ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೈಲ್ನ ಸೈಜನ್ನು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೌಸರಿಂದಾನೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೈಲ್ನ ಸೈಜನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐದು ಜಿ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಜಿ ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ನ ತಗೋತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ ಐ ಡಿ ಎಂ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಎಂ ಇದು ಪೇಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಐ ಡಿ ಎಂ ರೀತಿನೇ ಇರುವ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಐ ಡಿ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡಿ ಎಂ ತರಾನೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಓಎಸ್ ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಲಿನಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ನ ವರ್ಜನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ವರ್ಜನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ
ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫೋರ್ ಎಟ್ ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇದೀಗ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಲಿಂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಮ್ ಫೈಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಾನೀಗ ಇದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನೀಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎನಿಮೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎನಿಮೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಸ್ಪ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಇದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಅಂತೂ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತದ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ರೀಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಾತನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫೈಲ್ನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯೂ ತುಂಬ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ